ಕೊರೋನಾ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿವೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿವೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ದಶಕರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಪುನರ್ವಸಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಕುಂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು ಸೊ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈಗ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಓಕೆ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳೆ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಂಕಿತ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಏನೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಿ ಇಪ್
ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ನನ್ನೇ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಓಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಎರಡು ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮ